políticamente y dejárselo a la nueva administración como una manzana envenenada, si es que usted lo quiere ver así. Licenciado Orellana, ¿me escucha? Sí, le escucho, usted me escucha. Sí, ahora sí, perfecto, licenciado, gracias. Gracias. Pues lo único que le puedo decir a usted y a su audiencia es de que precisamente nosotros lo que ya no queremos es esa clase de negociación oscura y asquerosa que por años se ha realizado en el Congreso. Nosotros ya no queremos eso. Nosotros queremos ya que ese Congreso funcione como tal como Congreso y que eventualmente cumpla con las funciones para las cuales fueron electos. Ahí no se les eligió para ir a negociar, transar, a robar. O sea, para eso no se les eligió. Y creo que el pueblo tiene que ir despertando precisamente para irles exigiendo que cumplan con su trabajo y si no, mejor que se vayan. Ya no queremos eso. Queremos gente que esté en las instituciones cumpliendo con su mandato, que hagan correctamente su trabajo. Ya la corrupción ya no la queremos dentro de las instituciones. Negociar con los diputados, plazas, negociar con ellos, ir a hacer caminos, carreteras, que no las hacen bien porque precisamente la corrupción no lo permite. Si usted dice, voy a construir esa, esa o construyeron esa carretera en el kilómetro 7.5, esos hoyos que están por todos lados, obviamente que si contrataron un grosor de 20 centímetros, lo van a hacer uno de 5 centímetros pero esto es parte de la corrupción que le permite a usted decir, si me van a pagar 100 que sales, pero al final yo voy a ganar 20, entonces ¿cómo va a gastar de la construcción más dinero del que no tiene? Entonces tenemos que ya ir parando para que entonces podamos ir viendo ya cambios importantes en el país y por esto es que creo yo que se debe de ya ir viendo que tanto el legislativo como el ejecutivo en la parte que les corresponde lo hagan bien y por eso decía yo al inicio de que el presidente o el binomio presidencial tendrá que hacer las cosas como las debe, deba de hacer con tal de que el Congreso haga y cumpla con el trabajo que le corresponde aquí digamos van a entrar noventa y pico de diputados y diputadas nuevas sí pero ustedes no saben, primero tienen que ver qué partido van, quiénes están al frente los mismos, bajo qué condiciones van, si van condicionados, y si van condicionados tienen que ir a decir amén, amén, amén y amén a todo lo que les digan los jefes de bancada y las, las organizaciones que están dentro del Congreso, entonces ¿para qué va uno diputado? Si uno va para ir a hacer en contra de su voluntad lo que no quiere ir a hacer, ¿para qué va? Yo ni tomaría posición del cargo, porque para empezar ahí empieza la corrupción, entonces no, queremos ya que los diputados cumplan con su trabajo, el ejecutivo cumpla con su trabajo y si no puede que renuncien, punto. Ya no queremos más corrupción en el país. Doctor Dudo, ¿y usted cree que los diputados entrantes, los diputados electos, sienten esa misma presión a la que, que por, por supuesto, el presidente electo ha de sentir sobre sus hombros? Y que a lo que hace referencia el licenciado Arellana, el, el electorado fue muy claro, queremos algo distinto, queremos algo diferente. Mire, yo creo que eh, tiene que ver eh, con el sentir, digamos, eh, ciudadanos que ahorita eh, se está despertando, ya decía Ovidio. Entonces, hay, la gente ya no quiere ver este tipo de negociaciones, ya no quiere ver este tipo de comportamientos. Y, por supuesto que aquí no se puede generalizar. Ahí, en diversos partidos, llegan gente que ha hecho trabajo comunitario tiene reconocimiento de sus pueblos no solo es el dinero que les llevó y creo que ellos si van, es decir, si entienden ese sentir ciudadano que ahorita eh, se está expresando con todas las protestas y con todas las eh, eh, expresiones y manifestaciones que el propio pueblo ha estado haciendo contra el tema de la corrupción y contra ese tipo de prácticas pero yo sí creo que esa, esa, esos diputados nuevos pueden y tienen la oportunidad, digamos, de interpretar ese sentir ciudadano. Licenciado Orellana, ¿cómo legitimar una negociación política? ¿Cómo mantenerla en ese plano de una negociación y no tener que caer en el vicio y en la trampa de la tranza política? Que dependiendo de digamos, si hay disposiciones legales que benefician al pueblo 
desde la parte social, desde la parte económica, de la parte política, todo lo que tenga que sumar para construir un mejor país, pues digamos que el, la parte del, del Ejecutivo, si fueran ellos los que estuvieran presentando las iniciativas eh, de ley en ese sentido, o sus diputados dentro del eh, Parlamento, pues entonces lo que se debería de, de lo que debería primar ahí es el interés social debería de primar el deseo de sa querer sacar a un país adelante debería de privar realmente en que el Congreso con la facultad que tiene de estar supervisando la parte de la labor que realiza el Ejecutivo sea transparente porque para eso es de que está digamos esta función del Congreso y que eso lo que le permita es confirmar que los recursos del Estado se están utilizando eficiente y eficazmente entonces eh, entrar la única negociación que puede hacer un gobierno decente es precisamente haciéndole ver al Congreso la imperiosa necesidad que se tiene de aprobar una disposición que va en beneficio del país y si esa disposición va en beneficio del país pues que decidan aprobarla o improbarla pero que la conozcan como corresponde, no a través de negociaciones bajo la mesa, ni en la espalda, ni nada por el estilo que les permita de una u otra forma pues empezar a corromper y corromperse y si eso va a empezar en algún momento así, pues de nada sirve las luchas y los esfuerzos que se puedan hacer por pretender o buscar cambiar un país. Así que el reto que tiene pues el nuevo gobierno, en la parte del ejecutivo, lo que tiene el nuevo congreso que se instalará, pues debería de ser un gobierno y un y un congreso que dé muestras claras de que llegaron a trabajar decentemente la decencia en este país, pues nos hace falta muchísimo, nos hace falta la honestidad, nos hace falta la transparencia, nos hace falta realmente pensar en el pueblo de Guatemala, no pensar en nuestros intereses personales y estos intereses personales que se traducen en beneficios personales, familiares eh, en todos los ángulos sentidos y no les importa que aún eh, se les haga ver de frente pues simple y sencillamente les resbale y que sigan haciendo las cosas como que les dé la gana, eso ya no lo queremos queremos ya de una vez por todas que se empiece a trabajar decentemente en este país, honestamente, correctamente, porque de esa forma el país va a salir adelante. Quien empiece a trabajar de esa forma, si fuera el binomio presidencial electo, obviamente que se tiene que enfrentar a todo el andamiaje ya preconstituido y tiene que atacar todas esas causas y todos esos problemas que se tienen hasta institucionalmente hablando para quitar esta, esta, digamos, este esquema que se tiene ya preestablecido en búsqueda de beneficios de toda índole por parte del Estado de forma indebida o de forma pues, inmoral, de manera tal que sí tienen que enfrentarse a, a todo ello el nuevo binomio presidencial, si es que quiere realmente gobernar en un país en donde ya se vaya eliminando la corrupción. Tenemos que ir a la pausa, pero le rogamos a nuestros dos invitados que se mantengan con nosotros en la línea telefónica para retomar la conversación y escuchar sus conclusiones al volver. Ustedes están en Hora 15.